ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የኑሮ በዘዴ ለሴቶች የዩቲዩብ ቻናል ተክታታዮች በዛሬ መሰናዱአችን ድንገተኛ የርግዝና መከላከያ ማህን ያደርጋል ወይስ አያደርግም መቼና እንዴት መጠቀም አለብን እንዲሁም ታያጅ ጉዳት ይኖረው ይሆን ለሚለው ዋና ጥያቄዎች በቂ መልስ አዘጋጅተናል አብራችሁን ቆዩ ኮሊድ መቆጣጠራ ዘዴዎች ውስጥ አንዱ ሲሆን ልቅ የሆነ ያልታሰበ የግብረት ጋግንኝነት በሚኖር ጊዜ ወይም የኮሊድ መቆጣጠሪያ ያልተሳካ ወይም ያልሰራላት ሴት እርግዝና ለመከላከል የምትጠቀመው መንገድ ነው ይህ ህክምና በአጠቃላይ በተለየ ሁኔታ ወይም አጋጣሚ ጊዜ የሚወሰድ ሆን መደበኛ የኮሊድ መቆጣጠሪያ ዘዴ አይደለም ድንገተኛ ያርግዝና መከላከያ መጠቀም የሚያስፈልገው መቼ ነው ምንም አይነት የወሊድ መከላከያ ሳይጠቀሙ የግብረ ስጋ ግንኙነት አድርገው ከሆነ የሚጠቀሙት የወሊድ መከላከያ ዘዴ በተለየ አጋጣሚ ካልሰራ ምናልባት ተዘናግተው የወሊድ መቆጣጠሪያን ክብል ሳይውጡ ሳይወስዱ ሲቀሩ ኮንደብ ከተቀደደብን ወይም የሚጠቀሙት ዲያፍራም በአጋጣሚ ካልሰራ የወሲብ ጥቃት ከደረሰበት የወሊድ መቆጣጠሪያ የሚጠቀሙ እንኳን ቢሆን ድንገተኛ የወሊድ መከላከያ የማርገዝ እድሎን ይቀንሳል ምንም አይነት የወሊድ መቆጣጠሪያ ሳይጠቀሙ የግብረ ስጋ ግንኙነት ካደረጉ ነፍሰ ጡር ወይም እርጉዝ የሚሆኑበት አጋጣሚ ኖራል ይህ ኡነ ደግሞ የወራባ ማይትም ሳይጀምሩ እንኳን ወለ ዘመን እርጥ በጣም የተጠጉ ቢሆኑ እንኳን ሊያጋጥም ይችላል የወሊድ መቆጣጠሪያ ዘዴ የተጠቀሙ እንኳን ሊያረግዙ ይችላሉ አውነተኛ ወይም ትክክለኛ ያልሆነ ወይም በትክክለኛ መመሪያ መሰረት የወሊድ መቆጣጠሪያ ሳይጠቀሙ ሲቀሩ ሊሆን ይችላል ድንገተኛ የርግዝና መከላከያ መጠቀም ያልተፈለገ እርግዝናን ከመከላከሉ ባሻገር የሚቀጥለው የወራዋ እስኪመጣ ያለውን ጭንቀት በእጅ ይቀንሳል ድንገተኛ ስንል የሚከተሉት ክስተቶችን አጠቃልላል በሚደፈሩበት ጊዜ ኮንደብ በሚቀደድበት ጊዜ በግብረ ስጋ ግንኙነት ወቅት በሚፈጠር ስህተት ወይም በወራባው ውስጥ ከሚወስዱት የወሊድ መቆጣጠሪያ እንክብል ሁለት ወይም ከዚያ በላይ ከዘለሉ ወይም ሳይወጡ ከቀሩ የርግዝና መከላከያ ዘዴዎችን እርግዝና ብቻ ይከላከላል የርግዝና መከላከያ ዘዴዎች በግብረ ስጋ ግንኙነት ከመተላለፉ በሽታዎች አይከላከልም ጽንስንም ለማቋረጥ የሚወሰዱ መዳኔቶች አይደሉም ድንገተኛ የርግዝና መከላከያ ዘዴዎች አይነት ዋናነት ሁለት አይነት የርግዝና መከላከያ ዘዴዎች ይገኛሉ እነርሱ ፒልስ ወይም እንክብል ኩፐር ኢንትራይቶይስ ዲቫይስ ናቸው አብዛኞቹ ሴቶች እንክብልን ይመርጣሉ ምክንያቱም ውጤታማ ስለሆነ እርካሽ መሆናቸውና ለማግኘት ቀላል ስለሆነ ነው አንደኛ የርግዝና መከላከያ እንክብል ወይም ፒልስ ፒልስ እንደ ድንገተኛ የርግዝና መከላከያ እንክብል የምንጠቀምበት ሲሆን አንድ አንድ ጊዜ ከእንቅልፍ በኋላ እንክብሎቹ በመባል ይታወቃሉ ከግብረ ስጋ ግንኙነት በኋላ እስከ 5 ቀን በማንኛውም ጊዜ ሊወሰድ ይችላል ነገር ግን ከግብረ ስጋ ግንኙነት በኋላ ወዲያው ቢወስዱ ውጤታማ ወይም እርግዝና የመከላከል አቅሙ ከፍተኛ ሲሆን ተዋለ ካደረ በኋላ ሊወስዱት ውጤታማነቱ ይቀንሳል በጣም የተለመደው አይነት እንክብል ፕሮጀስቲን ሆርሞን የሆነውን ይዟል ፕሮጀስቲን ሰው ሰራሽ የፕሮጀስትሮን ሆርሞን አምሳያ ነው ሌላኛው የህክምና አማራጭ ዩሪፕሊስታል ይባላል ለዚ ምሳሌ የሚሆነው ኢላ ሲሆን በሰውነት ውስጥ የሚገኘው ፕሮስትሮጅንን ሆርሞን ስራ ያስተጋጉላል አንዳንድ የወሊድ መቆጣጠሪያ እንክብሎች ለዚህ አገልግሎት ይውላሉ የኢስትሮጅንና ፕሮጀስቲን ሆርሞን ውህደቶች ናቸው ባሁን ጊዜ የወሊድ መቆጣጠሪያ እየወሰዱ ከሆነ እነዚህ እንክብሎች ለድንገተኛ እርግዝና መከላከያ መጠቀም ይችላሉ ይህን ከማድረገው በፊት ሐኪሙን ግን በማክሩ ይመከራል ሁለተኛ አይዩዲ የኮፐር አይዩዲ ትንሽ የቲ ቅርጽ ያለው ፕላስቲክ መሳሪያ ሲሆን በመሃጸን ውስጥ የሚቀመጥ ነው ተመጠመ ሲሆን የወንድ ዘር ፈሳሽ ወይም ስፐርም ለመግደል ይጠቅማል ለግዝና ለመከላከያ የግብረ ስጋ ግንኙነት ከተደረገ በኋላ አምስት ቀን ባለው ጊዜ ውስጥ ይቀመጣል ታዲያ ማስተዋሻ ሙሰድ ያለበት እንደ ሚርናል ያሉ ሆርሞን የሚሰራ አይዩዲ ለድንገተኛ የግዝና መከላከያ አያገለግሉ እርግዝና ሲፈጠር የሚችልበት ወቅትና ያልተለመዱ ምልክቶች አሉ። እርግዝና ከጽንስ መፈጠር ጀምሮ እስከ ልጅ መወለድ ባለው ጊዜ ውስጥ ብዙ ሂደቶች አልፋል። ይህ ሂደት በተለየ ለአዲስ ወላጅ እንግዳ ስለሚሆን ግራ መጋባትን ይፈጥር ይችላል። ስለሆነም እርግዝና ከማረጋገጥ ጀምሮ የጽንሱ መፈጠር ተከትሎ ስለሚከተለው የሰውነትና የስሜት መለዋወጦች አውቆ መዘጋጀት ያስፈልጋል። 
የወንድ ዘር ፈሳሽ በሴቷ ብልት ውስጥ በተፈጠዋዊ የግብረ ስጋ ግሪንነት ወይ በሰው ሰራሽ መንገድ ከፈሰሰ በኋላ በሚሊዮን የሚቆጠሩ የዘር ህዋሳቶች ከታችኛው የሴቷ ብልት ክፍል ውስጥ ወደ ላይ በመዋኘት በሴቷ የዘር ማስተላለፊያ ቱቦ ውስጥ የተዘጋጀ እንቁላል ካገኙ በኋላ በእንቁላል ዙሪያ ያለውን ቅርፊት ለመስበር ይወክራሉ። ጽንሱ በማዓዘን ውስጥ የተለያዩ አቀማመጦች ይኖሩታል እስከ 36ኛው ሳምንት ድረስ ማዓዘን ውስጥ በቂ ቦታ ስለሚኖር ጽንሱ እንደፈለገ ይገለበጣል በየጊዜው በመገለበጥ የተለያዩ አቀማመጦችን ስለሚይዝ ከ36 ሳምንት በፊት ያለው አቀማመጥ ሲወለድ የሚኖር አቀማመጥ ላይሆን ይችላል ሲወለድ የሚይዘው አቀማመጥ ከ36 ሳምንት በኋላ ይይዛል የልጅሽ እንቅስቃሴ ልጅሽ እድገት ያሳየ እንደሆነ ያመለክታል በተጨማሪም ካንቺ ጋር ያለውን ግንኙነት ያጠናክርልሻል ጤናማ እርግዝና ነፍሰ ጥሩ መሆኑን ሲያቁ ስለ እርግዝና በየሳምንቱ እቅድ ማውጣት ሊጀምር ይችላል ከርግዝናው ጋር የታያጅ ያላቾ ምን አይነት ምግብ መውሰድ እንዳለብውትና እንደሌለብውት ስላካል እንቅስቃሴና የግብረ ስጋ ግንኙነት ሆነ ሌሎች መሰረታዊ የሆኑ ነገሮችን ማወቅ ያስፈልጋል። በዚህ ወቅት ጤና ማርግዝና የምንለው ከ37 እስከ 42 ሳምንታት ወይም 9 ወርና 10 ወር የሚቆይ ሲሆን ለናትየውም ሆነ ለሚወልደው ህፃን በጣም ወሰን ጊዜ ነው። ማንኛውም ነፍሰ ጥሩ እና ነፍሰ ጥሩ መሆኑን ካወቀችበት ጊዜ አንስቶ የቅድመ ወሊድ ክትትል ማድረግ ይኖርባታል። በርግዝና ወቅት የሚደረግ የነፍሰ ጥሩ የህክምና ክትትልና እንክብካቤ የናትየው የሚወለደውን ህፃን ጤና ለመከታተልና የተሻለ ለማድረግ ከማቻሉን በላይ ከርግዝና ጋር ተያይዞ የጤና ችግር እንዳይከሰቱና እንዲቀንሱ ይረዳል። የርግዝና ምልክቶች ዮራባ መቅረት የጡት መደደር ማቅለሽለሽ ዲካም መሰማት የሽን ቶሎ ቶሎ መምጣት የራስ ምታት የወገብህም የመሳሰሉት ናቸው የርግዝና ወቅቶች የመጀመሪያ የርግዝና ወቅት የወራባ ከቀረ እስከ 13 ሳምንት ሲሆን የርግዝና ምልክቶቹ የሚታዩት ጊዜ ነው የቅድመ ወሊድ ክትትል መጀመሪያ የሚገባ ጊዜ ነው ሁለተኛው የርግዝና ወቅት ይህ ከ 14ኛው እስከ 26ኛው ሳምንት ያለው የርግዝና ወቅት ሲሆን በዚህ ጊዜ ከመጀመሪያው የርግዝና ወቅት ይልቅ መልካም ጤንነት ስለሚሳማው እርግዝናውን የሚያጣጥሙበት ወቅት ነው በተጨማሪም የልጃችን እንቅስቃሴ የምታዳምጥበት ጊዜም ነው ሶስተኛው የርግዝና ወቅት ይህ የመጨረሻ ወቅት ከ 27ኛው እስከ መጨረሻው ሳምንት ድረስ ያለው ሲሆን ለወሊድ መዘጋጃ ጊዜ ነው በርግዝና ወቅት ሊከሰቱ የሚችሉና ጥንቃቄ ሊያደርጉ የሚገባቸው ነገሮች ተማሃጫን የሚወጣ ደም ወይም ሌላ ፈሳሽ መኖር የፊት የእጅና የእግር ማበጥ ረጅም ጊዜ የሚቀር ራስ ምታት የማይታገስ የሆድመም እና የጀርባ ህመም የማይቋረጥ ማስመለስ ትኩሳትና ብርድ ብርድ ማለት የጽንስ እንቅስቃሴ ከወትሮ መቀነስ ሽንት ሊሸኑ ማቃጠልና ሽንት መጠን መቀነስ እነዚህ ምልክቶች በርሶ ላይ ካጋጠሙት በአፋጣኝ ወደ ህክምና ተቋም ሜድ ያስፈልጋል በርግዝናው መደረግና መውሰድ የሌላባቸው ነገሮች አልኮልና ተንባሆ ያላኪም ትዛዝ የሚዋጡ መዳኝቶች የበዛ ቡናና ሻይ ሰው ሰራሽ ማጣፈጫዎችና ቀመሞች ወይም ሶዳ ያልበሰሉ ምግቦች ለጨረር መጋለጥ ወይም ኤክስሬ በርሶ ላይ የጡት ላይ ህመም ዲካም ማቅለሽለሽ ያሉ አካላዊ ለውጦችና ከደስታ እስከ መጨናነቅ ሲደርሱ የሚችል የስሜት መለዋወጦች ሊታዩ ይችላሉ በጽንሱ ላይ ይህ ክፍለ ጊዜ ጽንሱ በፍጥነት የሚያርግበትና የሚጎላበት ወቅት ነው ጽንሱ አእምሮ ህብለ ሰረሰርና ሌሎች አካላቶቹ ይፈጠራሉ እንዲሁም የጽንሱ ልብ ምትም ትጀምራለች ስለሆነም በመጀመሪያ የርግዝና ክፍለ ጊዜው የቅድመ ወሊድ ክትትል ለመጀመር የህክምና ባለሙያ ጋር ሜድ ይገባውታል በክትትል ወቅትም ምንም ችግር በዚህ ወቅት ለወደፊት መተግበር ስለሚገባው ለመረዳት ይረዳውታል በርሶ ላይ የሚታይ እርግዝናው በደም የሚታወቀበት ጊዜ ሲሆን የጡት መጠን መጨመር የወድ መቅፋትና የቆዳ ላይ ለውጦች የሚታዩበት ጊዜ ነው በጽንሱ ላይ 20ኛው ሳምንት የርግዝና ኩሌታ ሲሆን በዚህ የርግዝና ክፍለ ጊዜ ጽንሱ መገላበጥና መስማት ይጀምራል ሶስተኛው የህክምና ክፍለ ጊዜ ይህ የመጨረሻ የህክምና ክፍለ ጊዜ ከ8ኛው እስከ 40ኛው ሳምንታት ድረስ ያለው ሲሆን ፈታኝ ሆነ አካላዊና ስለልቦና ይጫና የሚታይበት ነው በዚህ ጊዜ የጀርባ ህመም የህግ ርብጠትና መጨናነቅ ሊያመጣ ይችላል 
በጽንሱ ላይ አይኑን መክፈትና መዝጋት ይችላል ክብደት ይጨምራል ፈጣን የሆነ እድገት ስላለው እንቅስቃሴ እንዲጨምር ሊያደርግ ይችላል 39ኛው ሳምንት ላይ ልጁ ሙሉ በሙሉ ያደገ ነው በርሶ ላይ በዚህ ያርግዝና ክብለ ግዜ በመደበኛ ሁኔታ ክትትሎ መቀጠል ነው የክምና ባለሙያዎች የጽንሱ አቀማመጥ የማጻን እድገት ለውጦችና የመሳሰሉትን ይመረምራሉ። እርሶ የመዋለጃ ወቅቱ እየተቃረበ ስለሆነ መጠየቅ ያለበትን ሁሉ መጠየቅ ይገባውታል። የተከበራቹ የኑሮ በዘዴ ለሴቶች የዩቲዩብ ቻናል ተክታታዮች ጥሩ መረጃ እንዳገኛችሁ ተስፋ ያደረግን አብረውን ስለነበሩ ከልብና መሰግናለን። ውድ የኑሮ በዘዴ ለሴቶች ዩቲዩብ ቻናል ተክታታዮቻችን እነዚህን የመሳሰሉ የተለያዩ ቪዲዮዎችን ዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን መጫን ይችላሉ። አብሮን ስለነበሩ ከልብና መሰግናለን